Contro il Feral Pistolo il Carpin augura un trittico di gare tutto sommato abbordabile che porterà poi al big match del Cabassi il 16 dicembre contro il Lecce. Il match del Carpi inizia subito con una buona opportunità per la formazione biancorossa che schiera davanti il duo Arma Ferretti e proprio quest'ultimo che lascia partire un destro potente che Gallinetta mette in calcio d'angolo la risposta del Feral Pisalò con questa iniziativa di Bracaletti che calcia sul fondo. Calcio di punizione per il Carpi, Perini mette in mezzo il pallone, lo stacco di Ferretti che firma la rete dell'1-0 al diciannovesimo minuto confermando il Magic Moment per Ferretti è la terza partita consecutiva a segno al Cabassi dove aveva inaugurato il suo personalissimo tabellino nel match contro il Lumezzane che ha segnato un po' la svolta nel campionato biancorosso. Ci prova anche con Di Gaudio la formazione di Tacchini e Cioffi, il destro è però alto sopra la traversa. La risposta del Feralpi Salò con la punizione tagliata di Castagnetti non tocca nessun sportiello, deve allungare il pallone in calcio d'angolo poi la strepitosa girata di Rashid Arma, pallone all'incrocio dei pali, super gol per l'attaccante ex Spal e Torino, fantastica girata su questo pallone toccato, prolungato verso il centro dell'area, lavora da pivot, spalla la porta e trova una conclusione imprendibile per Gallinetta, super gol di Rashid Arma. Passano pochi minuti e viene espulso il vice allenatore del Feralpi Salò Tedeschi che abbandona la panchina per proteste. Il lancio profondo di Cortesi per Arma che si presenta al tiro diagonale stretto, pallone sul fondo, ha chiuso troppo l'angolo di tiro il numero 9 del Carpi. Carpi che ci prova anche con le soluzioni dalla distanza come in questa circostanza con il capitano Perini, pallone bloccato a terra da Gallinetta. Nel finale di primo tempo ci prova il Feral Pissalò con un'altra rovesciata, Miracoli prova a imitare Arma, pallone che arriva all'MLM tra le braccia di Sportiello ma il Feral Pissalò protesta per un tocco con il braccio in area che non viene rilevato dall'arbitro Alessandro Greco di Lecce. Secondo tempo con il Carpi subito in attacco il pallone di Cortesi per Letizia, destro potente che sfila di poco largo rispetto alla porta di Gallinetta. Calcio di punizione per il Feral Pisalò con l'ex canarino Emiliano Tarana, il suo destro gira di poco a lato rispetto alla porta del Carpi. Carpi che effettua poi una doppia sostituzione, escono Bianco e Arma, entrano Concas e Potenza nelle file della formazione Biancorossa. Questa è la decisione di Cioffi e Tacchini, gli applausi di Rashid Arma alla tribuna del Cabassi l'iniziativa di Potenza che riesce ad arrivare alla conclusione tiro deviato sopra la traversa da un difensore del Feral Pisalò ma buona l'iniziativa di Potenza poi il Carpi va alla conclusione ancora una volta con Andrea Ferretti che da 30 metri trova la rete del 2 a 0 gol fantastico del numero 10 biancorosso che si coordina e lascia partire un proiettile che incenerisce Gallinetta per la rete del 3 a 0 partita virtualmente chiusa quando mancano ancora 24 minuti più recupero al traguardo del fine match, ci prova poi con la conclusione della distanza il Feralpi Salò con Montella, Sportiello, nessun problema per lui. Blocca in due tempi, è l'ultimo sussulto di una partita che il Carpi vince in scioltezza 3-0 sul Feralpi Salò. Adesso due trasferte con Cuneo e Trizio, prima del big match con il Lecce.